గ్రంథం తీసుకుందాం నూట ముప్పై ఆరు యహోవా దయాలుడు ఆయనకు మీరు కృతజ్ఞత అస్సతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరముండును దేవాది దేవునకు కృతజ్ఞత అస్సతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరము ప్రభులో ప్రభునకు కృతజ్ఞత అస్సతులను చెల్లించండి ఆయన కృప నిరంతరముండు ఆయన ఒక్కడే మహాతరు కార్యములను చేయువాడు ఆయన కృప నిరంతరము తన జ్ఞానం చేత ఆయన ఆకాశమును కలగ చేశాను ఆయన కృప నిరంతరము ఆయన భూమిని నీళ్ల మీద పరిశ్రమవాడు ఆయన కృప నిరంతరము ఆయన గొప్ప జ్యోతులు నిర్మించినవాడు ఆయన కృప నిరంతరం పగటిని ఏలుటకు ఆయన సూర్య నక్షత్రములు చేశాను ఆయన కృప నిరంతరం రాత్రి ఏలుటకు ఆయన చంద్ర నక్షత్రములు చేశాను ఆయన కృప నిరంతరం ఐగుప్తు తొలి సోలును ఆయన అతము చేశాను ఆయన కృప నిరంతరం వారి మధ్య నుండి ఇస్రాయలును ఆయన రప్పించాను ఆయన కృప నిరంతరం చేయి శాశ్వత బాహు బలము చేత వారిని రప్పించాను ఆయన కృప నిరంతరం ఎర్ర సముద్రమును ఆయన పాయలుగా చేశాను ఆయన కృప ఆయన ఇస్రాయిలు దాని నడుమ దాటి పోజేశాను ఆయన కృప నిరంతరము మరో అతని సైన్యమును ఎర్ర సముద్రములో ముంచి వేశాను ఆయన కృప నిరంతరము అరణ్య మార్గమున తన ప్రజలను ఆయన తోడుకుని వచ్చాను ఆయన కృప నిరంతరము గొప్ప రాజులను ఆయన అతము చేశాను ఆయన కృప నిరంతరము ప్రతిది నొందిన రాజులను ఆయన అతము చేశాను ఆయన కృప నిరంతరము అమూరీల రాజైన శివుని ఆయన అతము చేశాను ఆయన కృప నిరంతరము పాషాను రాజైన యోగును ఆయన అతము ఆయన వారి దేశమును మనకు స్వాస్థ్యముగా అప్పగించాను ఆయన కృప నిరంతరం తన సేవకుడైన ఇస్రాయులకు దానిని స్వాస్థ్యముగా అప్పగించాను ఆయన కృప నిరంతరం మనము దీన దశలో ఉన్నప్పుడు మనలను ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకుని ఆయన కృప నిరంతరం మన శత్రువుల చేతిలో నుండి మనల్ని విడిపించను ఆయన కృప నిరంతరం సమస్తమైన జీవులకు ఆయన ఆహారం ఇచ్చుతున్నాడు ఆయన కృప నిరంతరం ఆకాశమందున్న దేవునికి కృతజ్ఞత సుతులను చెల్లించండి దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక చూడండి జకరయ్య రెండో అధ్యాయము పదమూడవ వాక్యం సకల జనులారా సకల జనులారా యహోవా తన పరిశుద్ధమైన నివాసం సకల జనులారా యహోవా తన పరిశుద్ధమైన నివాసమును విడిచి వచ్చున్నాడు వచ్చున్నాడు ఆయన సన్నిధిని ఆయన సన్నిధిని మౌనముగా ఉండండి దేవునికి సోద్రము హలయ దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి సకల జనులారా యహోవా తన పరిశుద్ధమైన నివాసమును విడిచి వస్తున్నాడు నివాసాన్ని విడిచి వస్తున్నాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు అండి ఆయన ఈ లోకములో నీ ఎడల న్యాయం చేయడానికి దేవుని సింహాసనాన్ని విడిచి తన భక్తుల యొక్క వేదన శోధన వినిన దేవుడు ఆ బంధకాల నుంచి ఆయన విడిపించడానికి వస్తున్నాడు జక్రయ గ్రంథం చూడండి తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిది పన్నెండులో రాయబడి ఉన్న మాట చూడండి బంధకములలో పడి ఉండి బంధకాలలో పడి ఉండి నిరీక్షణ కలిగిన వారులారా మీ కోటలో మరలా ప్రవేశించండి రెండంతలు గల మేలు మీకు నేను చేసేదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను దేవునికి సోద్రము అలాడే ఆ దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఆయన ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాడు చెప్పండి ఆయన ఈ లోకములో సమస్త మానవులను రక్షించడానికి వస్తున్నాడు ఆయన నివాస స్థలమును విడిచి ఈరోజు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలాన్ని విడిచి ఆయన మీ వద్దకు వస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడుడు కొరకు ప్రతి ఒక్కరు ఏ వేదనలో శోధనలో బంధకాలలో ఉన్నారు బంధకాలలో పడి బంధింపబడి వారులారా మీ కోటను మరలా ప్రవేశించండి రెండంతులు గల మేలును నేను నేడు నేను మీకు చేస్తానంటున్నాడు రెండంతులు కలిగిన ఆశ్చర్యవాదం ఏ రీతిగా నష్టపోయావు ఏ రీతిగా దేవుని మాటను బట్టి నీవు జీవిస్తూ నీతి న్యాయములను అనుసరిస్తూ దేవుని కొరకు నిలబడి ఈ లోకములో నీవు ఎంత నష్టపోయి ఏ రీతిగా దేవుని సాక్షిగా నిలబడి ఉన్నావో ఆ సాక్షి జీవితాన్ని ఆ సమాజంలో సమస్త జనుల మధ్య 
నిన్ను రెండొందులు కలిగిన మేలుతో నింపటానికి దేవుడు రానయ్యి ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము అలాడు కనుక దేవుడు మన యొక్కకు వచ్చాడు అంటే తప్పక మేలు చేస్తానికే ఎందుకండి మన ఎడల తన ప్రేమను చూపిస్తున్నాడు దేవుడు మన కొరకు ఈ లోకములో అనేక ఆశీర్వాదాలు సమృద్ధిగా ఇత్తి ఉన్నాడు వాటన్నిటినీ పోగొట్టుకుని సాతానుకు వానిషులై అనేక బలహీనతలు వ్యాధులు శోధనకు గురి అయి ఆ బంధకాలలో పడి ఉన్న వారులారా రెండొంతులు కలిగిన మేలు మీకు నేను చేస్తాను అంటున్నాడు యష్యా గ్రంథం చూడండి అరవై రెండో అధ్యాయము పది వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి యష్యా గ్రంథం గుమ్మముల ద్వారా రండి గుమ్మముల ద్వారా రండి రండి జనమునకు త్రోవ సిద్ధపరచుడి రాజమార్గమును చక్కపరచుడి రాళ్లను ఏరి పారవేయుడి జనములు చూచున్నట్లు జనములు చూస్తున్నట్లుగా ధ్వజమెత్తుడి ఆలకించుడి ఆలకించండి భూదిగంతముల వరకు భూదిగంతముల వరకు యహోవా సమాచారము యహోవా సమాచారము ప్రకటింప చేసి ఉన్నాడు ప్రకటింప చేయుస్తున్నాడు ఇదిగో రక్షణ నీ యొక్కకు వచ్చున్నది ఇదిగో ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయన యొక్కనే ఉన్నది ఆయన ఇచ్చు జీతము ఆయన తీసుకుని వచ్చున్నాడని సియోను కుమార్తెకు తెలియచేయుడి పరిశుద్ధ ప్రజలనియు పరిశుద్ధ ప్రజలనియు యహోవా విమోచించిన వారని యహోవా విమోచించిన వారని వారికి పేరు పెట్టబడు వారికి పేరు పెట్టబడును ఎరుషలేమా ఎరుషలేమా ఆశింప తగిన దానవనియు ఆశింప తగిన దానవని విస్తరింపబడని పట్టణమనియు విస్తరింపబడిన పట్టణమనియు పట్టణమని నీకు పేరు కలుగును నీకు పేరు కలుగును దేవునికి సోద్రము హరళే ఆ దేవుడు ఏమన్నా చెప్పండి గుమ్మ రాజ మార్గమును చక్కపరచండి రాళ్లను ఏరి పారవేయండి జనులలో చూస్తున్నట్లు ధ్వజము ఎత్తండి ఆలకించండి భూదిగంతముల వరకు యహోవా సువార్త సమాచారము ప్రకటన చేసిస్తున్నాడు సువా భూదిగంతాల వరకు కూడా సమాచార సువార్తను ఆయన ప్రకటిస్తున్నాడంట ఈ భూమి జనులలో అందరి ఎదుట మిమ్మల్ని మహిమపరచాలని బంధకాలలో శ్రమలలో వేదనలో పడిపోయిన వారిని ఇదిగో మీకు మీకు రక్షణ ఆయన ప్రకటన చేస్తున్నాడు యహోవా సమాచారమును ప్రకటన చేయండి ఇదిగో రక్షణ నీ యొక్కకే వచ్చి ఉన్నది ఇదిగో ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయన యొక్కనే ఉన్నది ఆయన ఇచ్చు జీతము ఆయన తీసుకుని వస్తున్నాడు ఆయన ఇచ్చే జీతము తీసుకుని వస్తున్నాడు ఆయన ప్రజలందరూ సంతోషించే విధంగా ఆయన పరిశుద్ధ నివాసమును విడిచి ఆయన మన కొరకు ఈ లోకానికి వస్తున్నాడు అంట ప్రతి వారిని కాపాడుట కొరకు ప్రతి వారు కూడా దేవుని సాక్షులుగా ఈ లోకములు అనేక శ్రమలు వేదనలు ఎదుర్కొంటూ నీతి కొరకు జీవిస్తూ నీతి మందులు కలుగు ఆపతలు అనేకములు వాటన్నిటిలో నుండి ఆయనే మిమ్మలను కాపాడుతాడు నీతి మందులారా ఉత్సాహించి సంతోషించండి మీ కొరకు మీ రాజు ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన ఎలా వస్తున్నాడు చెప్పండి శక్తివంతుడు బలవంతుడిగా వస్తున్నాడు మిమ్మల్ని బంధకాల్లో నుంచి విడిపించి మీకు రెండొంతుల ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వటానికి మీకు రెండొంతుల మేలు చేస్తానికి దేవుడి లోకానికి రానయ్య ఉన్నాడు కనుకనే దశలోనికి చూడండి రెండో దశలోనికి ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యం చూడండి చూడండి ప్రతిదండన చేయనప్పుడు ప్రతి దండన ఆయన 
చేయునప్పుడు మిమ్మల్ని శ్రమపరచు వారికి శ్రమను శ్రమపరుస్తున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి శ్రమయు వారికి శ్రమయు శ్రమ పొందుచున్న మీకు శ్రమ పొందుచున్న మీకు మాతో కూడా విశ్రాంతి మాతో కూడా మీకు విశ్రాంతి అనుగ్రహించుట అనుగ్రహించుట దేవునికి న్యాయమే దేవునికి న్యాయమై ఉన్నది ఆ దినమున ఆ దినమున తన పరిశుద్ధుల ఎందు తన పరిశుద్ధుల ఎందు మహిమ పరచబడుటకును ప్రసిద్ధ పరుసబడుటకు విశ్వసించిన వారందరి విశ్వసించిన వారందరికి ప్రశంసింపబడుటకును ప్రశంసింపబడుటకు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రశంసింపబడినప్పుడు ఆయన ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన అట్టి వారిని ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఆయన సముఖము నుండి సముఖము నుండి ఆయన ప్రభావం అందలి ఆయన ప్రభావం అందలి మహిమ నుండి వారిని పారదోలతాడట మిమ్ములను హింసిస్తున్న వారు మిమ్ములను అవ్వని మీ మీద నిందలు మోపిన వారు మీకు అనేక శ్రమలకు కారణమైన వారు కనుక నీతి కొరకు నిలబడి అనేక వేదనలకు శోధనలకు గురి అయిన వారు అందరినీ కూడా ప్రభు ఆ దినము పరలోకము నుండి కోట్ల కొలది దోతలతో వచ్చినప్పుడు ఆనాడు ఆయన సువార్త వారికి వినిపిస్తున్నాడు మీ పాపము విడిచి రెండని వారికి కూడా ఈ సువార్త వినిపిస్తున్నాడు ఆనాడు విన ఆ సువార్తకు లోబడిన వారు తమ జీవితాలు సరి చేసుకున్న వారు వారందరికీ విశ్రాంతిని ఆయన కలగ చేస్తున్నాడు ఆనాడు ఆయన విశ్రాంతిలో వారందరినీ సంతోషపరుతాడు అలాగే సువార్తకు లోబడక మిమ్మలను హింసిస్తూ మీ మీద చెడ్డ మాటలు పలుకుతూ మిమ్మలను ఘోరముగా చిత్ర హింసలు చేసిన వారికి ఆనాడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి వారికి నిత్య నాశన దండన విధిస్తున్నాడు దేవునికి సోదరము అరుడు కనుక మిమ్మల్ని హింసించే వారికి హింసిస్తానికి ఆయన ఈ లోకంలో వస్తున్నాడు ప్రతి వారిని కాపాడే దేవుడు ఏ ఒక్కరిని విడిచిపెట్టాడు ఆయన పరిశుద్ధ నివాసమును విడిచి ఈరోజు మన కొరకు రానై ఉన్నాడు కనుక బంధకాలలో వేదనలో శోధనలు నలిగిపోతున్న వారులారా మీ రాజు నీతి సురుడు బలవంతుడు ఆయన శక్తివంతుడు ఆయన మీ కొరకు తన నివాసమును విడిచి వస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక మీ గో మీ తలలు పైకి ఎత్తండి ఎందుకంటే మీ తలలు ఇప్పుడు పైకి ఎత్తుకోనండి మీ రాజు మీ యొక్క ద్వారములలో ప్రవేశిస్తున్నాడు ప్రతి వారికి ఆయన వారికి న్యాయం చేయటానికి ఈ లోకములో ఆయన తప్ప ఈ లోకములో న్యాయము అన్యాయము ఎందుకంటే అన్యాయము చేసే వారి చేతి నుండి విడిపించి నీతి మంతులుగా మిమ్మల్ని ప్రశంసింపచేయటానికి ఈ లోకానికి ఆయన రానయ్యి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అరడ చూడని మలాకి గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము చూడని మొదటి వచ్చిన చూసినప్పుడు చెప్పండి వారిలో ఒకనికి వానిలో ఒక్కనికి వేరైన చిగురైన దేవునికి సోద్రము ఎలా అనగా నియమింపబడిన దినము వచ్చుచున్నది కోలిని కాలునట్లుగా అది కాలును కాలును గర్విష్ఠులు దుర్మార్గులు అందరు కూడా కాలువలే వారు ఉందరు వారిలో ఒక్కనికైనా వేరైనను చిగురైనను లేకుండా రాబోవు దినములలో అందరినీ కాల్చి వేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రము అరుడు భక్తిహీనులు ఈరోజు సంతోషించవచ్చు వారి జీవితంలో అనేకమైన మార్గాలు ఎందుకంటే వారికి ముందు ఉన్నాయి నీతి మార్గము ఒక్కటే ఇది విశాల మార్గము ఇది విరుగైన మార్గము కనుక ఏ మార్గములో మనం వెళుతున్నామో ఆ మార్గములో ప్రతిఫలం ఉంటుంది 
కనికని దేవుడు అంటున్నాడు ఆనాడు విశాల మార్గంలో తిరుగులాడే వారు అందరు కూడా ఆనాడు ఆ మార్గాలలో సంచరించే వారు అందరు కూడా ఆనాడు ఏమవుతారు చెప్పండి అగ్నికి కాలిపోతారంట అగ్నిలో కాల్చి వేయబడతారు గర్విష్ఠులు అలాగే దేవుని విసర్తించిన వారు అలాగే నీతి మంతుల మీద నిందల మోపి వారిని బాధించేవారు అనేక మోసాలు అన్యాయము చేసేవారు ఆనాడందరు కూడా దేవుని సముఖములు నుండి వారు పారతోలబడతారు ఆయన శిక్షకు గురి అవుతారు అలాంటి దినము ఈరోజు మన మధ్యలో రానయ్యున్న దినాలు సమీపముగా ఉన్నాయి కనుక దేవుడు వాళ్ళు ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు కనుకని దేవుడు ఏమంటున్నాను చెప్పండి యష్యా గ్రంథము నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వాక్యములో అయితే సియోను నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నాడని ప్రభువు నన్ను మరిచి ఉన్నాడు ప్రభు నన్ను మరిచిపోయి ఉన్నాడని అనుకొనిస్తున్నది అనుకొనిస్తున్నది స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరచున తన చంటి పిల్లలను మరుసున వారైనా మరచుదురు వారైనా మరుస్తారు కానీ నేను నిన్ను మరువను నేను నిన్ను మరవని మరువను మరువను చూడుము చూడుము నా చేతుల మీద నేను నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను చెక్కుకొని ఉన్నాను అంటున్నాడు కనుక దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి సియోను కుమారి నన్ను విడిచిపెట్టి విడిచిపెట్టేశాడు నాకు ఈ శ్రమలన్నీ వేదనలన్నీ ఈ బాధలన్నీ నేను భరిస్తున్నాను కనుక నీతి మార్గములో నేను నడిచినందుకు నాకు సంతోషం లేదని కలవరపడుతుందంట కనుక శ్రీయోను కుమారి ఇదిగో మీ రాజు నీతి మందుడు యథార్థ పరుడు ఆయన తప్పక నేం చేస్తాడు చెప్పండి నీకు న్యాయము చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రము అని అనేక శ్రమలు అనేక వేధంలో నా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టేశాడు కనుక నా నా ఎడల ఆయనకు కనికరము లేదని అనుకుంటున్నదంట కనుక శ్రీయోను కుమార్తెలారా కుమారులారా శ్రీయోను నివాసులారా ఉల్లసించండి దేవుడు మీకు తోడయ్యి ఉన్నాడు కనుక దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి అక్కడ మర్చిపోతారేమో కానీ నేను నిన్ను మరువని మరువను మరువను స్త్రీ తన కడుపున పుట్టిన బిడ్డను ఒకవేళ మర్చిపోవచ్చు కఠినమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వారైనా మరుస్తారేమో కానీ నేను నిన్ను మరువని మరువను నా అరచేతుల మీద నేను నిన్ను చెక్కుకొని ఉన్నాను సూడుము నా అరచేతుల మీద నీ యొక్క నీతి క్రియలు నీ చుట్టూ నా ప్రాకారములు నిత్యము ఉన్నవి అంటున్నాడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి నీ ప్రాకారములు నిత్యము నిత్యము నా ప్రాకారములు నీ చుట్టూ ఉన్నవి ఉన్నవి అంటున్నాడు దేవుడు ఏమన్నారు చూడుము నా ప్రాకారములు నిత్యము నీ చుట్టూ ఉన్నవి దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి శ్రమల గుండా వ్యాధుల గుండా శోధనల గుండా వెళుతున్నప్పుడు దేవుడు మన సోస్తలేదు మన మర్చిపోయాడు ఎందుకంటే నాకు కలిగిన ఈ బాధలన్నీ కూడా దేవుడే నాకు అనుమతించాడేమో అనుకుంటాం కానీ మన దోషాలను బట్టి మన నడకలను బట్టి మనము వాటిని అనుభవిస్తున్నాం కనుక వాటిని ఈరోజు మనం అనుభవిస్తూ అనుకుంటాం దేవుడి వల్ల కలిగినేయమో దేవుడే నన్ను ఈ శ్రమలకు అప్పగించాడేమో అనుకుంటాం కానీ దేవుడు అన్నడు కూడా మనలను శ్రమలకు అప్పగించడు ఎందుకంటే మన క్రియలను బట్టి మన ప్రవర్తనను బట్టి మనం శ్రమలు ఫాలవుతున్నాం అందుకే ఇరుమయ్య గ్రంథములు రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వాక్యంలో దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి నీ దేవుడైన యహోవా నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను మార్గములలో నడిపించుండగా నిన్ను ఆయన మార్గములో నడిపిస్తుండగా నీవు ఆయనను విసర్జించుట వలన నీవు ఆయనను విసర్జించుట వలన నీకు నీవే నీకు నీవే ఈ బాధ కలుగ చేసుకుంటివి కదా నీకు నీవే ఈ బాధను నీవు కలుగ చేసుకుంటివి కలుగ చేసుకున్నావు కదా అంటున్నాడు 
నీవు శ్రీహోరు నీళ్లు తాగుటకు ఐగుప్తు మార్గంలో మార్గంలో నీకేమి పని ఉన్నది ఏమి పని ఉన్నది ఎఫ్రటిస్ నది నీళ్లు తాగుటకు ఎఫ్రటిస్ నది నీరు తాగుటకు అశూరు మార్గంలో అశూరు మార్గంలో నీకేమి పని ఉన్నది ఏమి పని ఉన్నది నీ దేవుడైన యహోవాను విసర్జించుటయు నీవు నాకు ఎడల భయభక్తులు లేకుండుటయు బాధకును శ్రమకును కారణమగునని నీవు తెలుసుకుని గ్రహించినట్లు నీ చెడుతనము నిన్ను శిక్షించును నీవు చేసిన ద్రోహము నిన్ను గద్దించునని ప్రభువును సైన్యముల కధిపతియు నాకు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు నీ దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తూ ఉండగా ఆయనను నీవు విసర్జించావు ఆయన మార్గాలు త్రోచివేశావు ఆయన నిన్ను నీతి మార్గంలో నడిపిస్తున్నప్పుడు ఆయన మాటను విసర్జించి నీకు ఇష్టమైన మార్గంలో నడిచావు ఈరోజు నీకు బాధ శోధన సమస్యలు దేన్ని కలుగుతున్నాయి కనుక ఆయన మార్గాన్ని నీవు విసర్జించటం వల్లనే కదా నీకు బాధలు శ్రమలు కలుగుతున్నాయి దేవునికి సోత్రము అనే ముందుగా దేవుడి వందనాలండి తర్వాత నా గురించి ప్రార్థన చేసిన అయ్యగారికి అమ్మగారికి వందనాలండి నా పేరు రమేష్ నేను కంట్రీగా నుంచి వస్తున్నాను ఈ చర్చికి అంతకుముందు వేరే చర్చికి వెళ్ళేవాడిని ఏప్రిల్ పదవ తారీఖు అనుకుంటా ఆ రోజు నేను ఆ రోజు నేను ఈవినింగ్ శనివారం సాయంత్రం టైంలో అయ్యగారికి ఫోన్ చేశాను చేసి అయ్యారు ఇలాగ నేను కొద్దిగా మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాను ఇంట్లోనే ఉండిపోయాను ఇలా కొద్దిగా నాకు ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నట్టు తిరుగుతున్నట్టు నన్ను తాకుతా నిద్రపోనివ్వకుండా ఒక పది రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నాను అది ఏంటనేది అర్థం కావట్లేదు ఇంట్లో కూడా ఈ మధ్య చెప్పాను ఒక రెండు రోజులకి ఇద్దాం అంటే అయ్యగారు అన్నారు సరేనయ్య నువ్వు రేపు సండే కదా పది గంటలకు వస్తే నేను మాట్లాడతాను నీతో వాక్యం అన్న తర్వాత నీతో మాట్లాడతాను నీ పరిస్థితి అంతా నాకు వివరంగా చెప్తూ కానీ అన్నారు అన్న తర్వాత ఆ రోజు ఆదివారం వచ్చానండి ఆదివారం వచ్చాను వచ్చి మామూలుగా ప్రార్థనలో పాల్గొన్నాను అయిపోయిన తర్వాత నేను అయ్యగారిని ఎలా కలవాలి అంటే అక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు అయ్యగారు ఆయనే నన్ను గమనించి మీరైనా నిన్ను ఫోన్ చేసిందని చెప్పి దగ్గర రమ్మన్నారు రమ్మన్న తర్వాత అయ్యగారికి నా పరిస్థితి అంతా చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత అయ్యగారు ప్రార్థన చేశారు చేసి అయ్యా నీలో చీకటి కనబడుతుంది మరి నువ్వు ఏడు వారాలు వచ్చావనుకో ఈలోపు నీకు మార్పు అనేది తెలిసిద్ది రెండోది నువ్వు దేవుడికి పూర్తిగా అంగీకారంతో ఉండాలి ఆల్రెడీ ఒకసారి అంటే కొన్ని అంతకుముందు చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో ఒక శోధన వల్ల ఏమో కానీ దేవుడికి దూరం అయిపోయానండి దూరం అవ్వడం వల్ల అది అయ్యగారికి చెప్పాను చెప్తే అయ్యగారు సరే దేవుడు ఎంతమందినన్నా ఎన్నిసార్లు అన్నా మన్నించగలడు సరే నువ్వు ఒకసారి తప్పిపోయినా సరే రెండో అవకాశం నీకు దేవుడు కల్పించాడు మరి ఎందుకు ఇక్కడికి నడిపించావు అనేది అది దేవుడి చిత్తమే కాబట్టి నువ్వు మరలా దారి తప్పకుండా దేవుడి మీద పూర్తిగా విశ్వాసం ఉంచి నీవు రా వచ్చి ఏడు వారాల్లో నీకు నీ పరిస్థితిని దేవుడికి విన్నవించుకో ప్రార్థనలో మేము పెడతాము సంఘ సభ్యులకు కూడా చెప్తామని చెప్పి అన్నారు అలాగే వచ్చానండి వచ్చిన మూడో వారమే నాలో చాలా వరకు మార్పులు కనబడినాయండి అంతకుముందు నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే వెళ్తురు చూడాలంటే నాకు ఏదో అలా ఉండేది ఎప్పుడు కట్టన వేసేమనేవాడిని కిటికీలు వేసేసుకునేవాడిని ఒక టీవీయే నా స్నేహితుడు కానీ ఇంకా ఎవరన్నా కానీ ఎవరన్నా నా పక్కన ఉండి చిరాకు పడిపోయేవాడిని మా మదర్ కానీ మిగతా ఎవరన్నా అలాంటిది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అయ్యగారి ప్రార్థన అమ్మగారి ప్రార్థన వల్ల ఇంట్లో పరిస్థితులన్నీ మారినాయండి అంటే ఎలా అంటే మామూలుగా బయటికి రావడం కానీ కోపం కూడా తగ్గిపోయింది తర్వాత నా అక్క వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళతో ఇంతకుముందు చిరాగ్గా మాట్లాడేవాడిని అంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే విధంగా అస్సహించుకున్నట్టు మాట్లాడేవాడిని 
వాళ్ళు కూడా బాధపడేవాళ్ళు ఏంటి నా తమ్ముడు ఇలా అయిపోతున్నాడు సరైన బట్టలు వేసుకోడు ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటాడు బయటికి రాడు చిరాకు పడతాడు ఒకప్పుడు అంటే నేను చదువుకున్నాను చాలా అందరితో కలివిడిగా ఉండేవాడిని అంటే ఇంటి పక్కన వాళ్ళతో కానీ కుటుంబ సభ్యులతో కానీ అలాంటిది ఒక అదేమంటారంటే ఒక ఒంటరితనానికి అలవాటు పడిపోయాను ఎవరిని చూసేవాడిని కాదు ఎవరితో మాట్లాడేవాడిని కాదు ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే చిరాకు పడేవాడిని ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉండాలి ఇంట్లో ఎవరు ఉండకూడదు నా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఉండి ఇచ్చేవాడిని కాదు అంటే కోపం వచ్చేసేది వాళ్ళ మీద ఓన్లీ టీవీ నేను మంచం ఒక బట్టలు కొనుక్కుందామని కానీ లేదా మంచి చెప్పులు కొనుక్కుందామని కానీ ఇలాంటివన్నీ అసలు పూర్తిగా అంటే నాకే తెలియదు అలా వెళ్ళిపోయింది నా పరిస్థితి క్రాప్ చేయించుకునేవాడిని కాదు ఎప్పుడో మూడు నెలల నాలుగు నెలలకి వాళ్ళు ఒత్తిడి చేస్తే ఏదో బలవంతంగా వెళ్ళేవాడిని అలాంటిది ఇక్కడికి వచ్చిన మూడో వారం నాలుగో వారంలో బయటకు వస్తున్నాను చక్కగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర నాలుగు నెలలు అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా వరకు నా జీవితం అంతా మారిపోయింది మళ్ళీ మొదటికి దగ్గర దగ్గర మొదటి చేరుకున్నా అలాగే మా అమ్మగారు హ్యాపీగా ఉన్నారు మా అక్క వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా మాట్లాడుతున్నారు అరే వాళ్ళు విగ్రహారాధులు విగ్రహారాధన చేసినా అరే నీకు మేలు జరిగింది కాబట్టి మేము నమ్ మేము నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది వదిలేసే నీకు అక్కడ మంచి జరిగింది కాబట్టి ఆయన నమ్ముకో విడిచిపెట్ట మాకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళని వాళ్ళు అన్నారు నేను వాళ్ళకి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీరు కూడా రండి మీలో ఏదన్నా లోపాలు ఉన్నా ఏదన్నా కష్టాలు ఉన్నా అవన్నీ దేవుడి దగ్గర చెప్పుకుంటే అవన్నీ పోతాయని చెప్తున్నాను వాళ్ళు కూడా రావచ్చు అంటే వాళ్ళు రెండు విధాలు ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి మా అమ్మగారికి కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతుంది మెడిసిన్ వాడితే కానీ మోషన్ అవ్వదు దాని గురించి కూడా మన సంఘ సభ్యులంతా ప్రార్థనలో పెట్టండి ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించను గాక ఆమె